हेलो वन सेकेंड आई वेलकम यू ऑल टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ बी एस आई टी इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड द स्टेयरिंग सिस्टम स्टेयरिंग जोमेट्री स्टेयरिंग फोर्क एंड हैंडल बार अरेंजमेंट इन टूडेज लेक्चर वील स्टार्ट विद द ब्रेकिंग सिस्टम वील सी सस्पेंशन सिस्टम इन लेक्स लेक्चर सो विल टूडेज लेक्चर विल स्टार्ट विद द ब्रेकिंग सिस्टम इन विच वी हैव टू स्टडी द ड्रम ब्रेक डिस्क ब्रेक इन विच सिंगल कैलिपर एंड डबल कैलिपर डिस्क ब्रेक ऑल्सो वी हैव टू सी द ब्रेक कंट्रोल सिस्टम हैंड एंड फूट ऑपरेटेड सिस्टम एंड ब्रेक इन सिस्टम ऑफ ऑटो रिक्शा सो वील सी दीज टू पॉइंट्स फर्स्ट एंड देन ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ ऑटो रिक्शा सो दिस इज द ड्रम ब्रेक सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वॉट इज द नीड ऑफ द ब्रेक ब्रेकिंग सिस्टम की गरज का है अपने गाड़ी मध्य ब्रेकिंग सिस्टम की गरज का मेन गरज है टू स्टॉप द व्हीकल मेन है टू गाड़ी थाम दुसरी है टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द व्हीकल फास्ट चल अचानक तुम्हारा स्पीड कमी कराए सो टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द व्हीकल क्या घसरती लग है तुम्हारी गाड़ी घसरती लुद्धा तुम्हारा स्पीड कंट्रोल कराए व्हीकल स्टैबिलिटी है तो सुधा तो ब्रेक का उपयोग होते है सो द मेन पर्पज इज टू मेन्टेन द स्पीड एंड टू स्टॉप द व्हीकल एज एंड वेन रिक्वायर्ड ब्रेक मध्य टाइप्स है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग है मेकैनिकल ब्रेकिंग सीस्टीम है ब्रेकिंग जनरली जुनिया गाड़ना सभी ड्रम ब्रेक्स होते मेकैनिकल ऑपरेटेड ड्रम ब्रेक्स होते हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड आए क्या डिस्क ब्रेक आए आता एबीएस आए तो अपन वन बाय वन बोया तो पैला है ड्रम ब्रेक दैट इज अ मेकैनिकल ऑपरेटेड ड्रम ब्रेक तो हे जे दिस्त है ये तुम्हार जे फूट ब्रेक जो है ब्रेक लिवर जो है फी फूट ब्रेक लिवर तला कनेक्ट आते कनेक्शन क्या एक्चुएटिंग रॉड एंड एक्चुएटिंग लिवर क्या कंस्ट्रक्शन बगा ब्रेक शूज है ब्रेक लाइनिंग्स हैं हा एंकर पीन है इत कैम्प शैफ्ट है तो ये वर्किंग इत एक इत प्योट है इत फिक्स है ये फिर मुवमेंट होना हा कैम मु कैम्प शैप मु हेची मुवमेंट वर खा होना जे एरो दाखिल हा शू वर साइड में मिलना हा शू खाल साइड में मिलना तो वर्किंग कस होता है जेव ब्रेक एप्लाय होते ब्रेक एप्लाय मे इत अपन ब्रेक खाली एप्लाय करते खाली एप्लाय के हा जो रॉड है हा राइट साइड में मूव जा राइट साइड में मूव जा जो लिवर है एक्चुएटिंग लिवर ती क्या या साइड में मूव जाए या साइड में जस राइट साइड में जी एक्चुएटिंग लिवर जी है ती मूव होल तो हा जो कैम है कैम रोटेड होता है कैम रोटेड कैम एक्सपांड कैम की पोजिशन तुम्हारा महत्ति है कि ओवल शेप मे कैम होते हाँ जस कैम ओपन होल कि कैम जस रोटेट होल तस का होते है ये जे ब्रेक शूज है तो बाहर ढकले जता ब्रेक शूज जे है तो बाहर ढकले जता एंड बाहर ढकल ये जे ब्रेक लाइनिंग जे है तो इतना जे बाहर ड्रम आते ड्रम या कॉन्टर मे ये ब्रेक एप्लाय होते है ठीक है हेचर बाहर का है तुम्हारा ब्रेक ड्रम है तो ब्रेक ड्रम हा व्हील का कनेक्ट आते जस जस तुम्हें ब्रेक एप्लाय करा हाई एक्चुए एक्चुएटिंग लिवर फुढ़े ढकलना है हा जो कैम है तो रोटेट होते है एंड कैम जस रोटेट हो तसे जे ब्रेक लाइनिंग कि ब्रेक शूज है तो बाहर साइड में ढकले जता बाहर साइड में ढकल ग तुम्हारा ब्रेक तिथ एप्लाय होता है सो दिस इज द ड्रम ब्रेक नॉर्मल मेकैनिकल ऑपरेटेड ड्रम ब्रेक एंड डिस्क ब्रेक्स हि डिस्क आती अपन डिस्क ब्रेक पूछा बगू पैला ड्रम ब्रेक क्लियर करूँ हा अजु एक दिल है हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड ड्रम ब्रेक तो यह हा बाहर का तो व्हील ड्रम है क्या जे है तो ब्रेक शूज है नर हे ब्रेक लाइनिंग्स हैं व्हील सिलिंडर है हे व्हील सिलिंडर हा हाइड्रोलिक पॉवर को मस्टर सिलिंडर हाँ मे आतो तो मस्टर सिलिंडर कड़न व्हील सिलिंडर मे ये व्हील सिलिंडर कड़न हा ब्रेक लाइनिंग मे ऐप होता है तो ब्रेक एप्लाय होते हैं क्या इतना रिटर्न स्प्रिंग है इतना शू एडजस्टर है नर स्प्रिंग है ब्रेक शूज है इत कस होते जेव ब्रेक एप्लाय करते हैं तो मस्टर सिलिंडर मधन हाई हाई प्रेसर फ्लूड यमे ये हाई प्रेसर फ्लूड ये आर मस्ट व्हील सिलिंडर मे तो एंड व्हील सिलिंडर मे पिस्टन्स आता है पिस्टन्स क्या करता है हाँ ब्रेक शूज ना कि ब्रेक लाइनिंग ना बाहर ढकल बाहर ढकलम ये ब्रेक लाइनिंग जी है हाँ ड्रम या कॉन्टर मे ये ब्रेक एप्लाय होते है सो दिस इज द ड्रम ब्रेक दिस इज द ड्रम ब्रेक 
वीडियो बोगिया तुम्हारा ड्रम ब्रेक का वीडियो तुम्हारा कन्सेप्ट क्लियर हो Let's take a look at the components found in a typical drum brake system. We have the back plate assembly, the brake drum. Two main parts are differentiated. One is the back plate assembly, and the other is the drum. One is the back plate assembly, and the other is the brake drum. The wheel and the wheel nuts. First, we will take a look in more detail at the brake drum and back plate assembly. Brake drums are generally made of cast iron, which conducts heat well and is slow to wear. The drum rotates on the axle and wheels, providing the friction surface when the brakes are applied. Next, we have the back plate assembly. The back plate assembly contains all the components required to operate the drum brake. Let's explore each of these components in turn. The back plate remains stationary and provides a fixed base for the other components to attach. Next, back plate is attached stationary, and there are some of the brake shoes and other springs that are attached. Next, we have the brake shoes. Brake shoes consist of a steel frame fitted with friction material or brake lining. This material is bonded or riveted to the outer face of the shoe frame. Here the left brake shoes and here this that were a brake lining. They are the pesh ke liye sath. There is a wheel cylinder. The wheel cylinder is connected to the hydraulic system. And contains pistons which are forced outwards by hydraulic pressure. Hmm. Here, this is the pistons. It is a wheel cylinder. So, if master cylinder can not have the power in our hydraulic pressure in our. So, take out the cylinder. Jai, the bar dekhle jata. Then bar dekhle jata. So, he ka jale shoes bar dekhle. So, our lining, you have drum bar over contour me deta. Then brake apply ho toh. When the brake pedal is pressed, Shoe retaining springs pull the brake shoe down onto the back plate, keeping it in position. A tensioning spring is fitted to the shoes. Yeah, spring's the function. Kya? Jab aap yaha mula apply ho na rahe hai, master wheel cylinder mande jab brake apply ho na rahe, piston bahay mo hota, ani yaha shoes lagaye ke liye jata, bahay dekhle jata. Pan jab aap brake apna release karte hai. परत हा शूज ना ब्रेक शूज जे है आहे तो पोजिशन आने काम ही रिटेनिंग स्प्रिंग करते वेन द ब्रेक पेडल इज रिलीज हाइड्रोलिक प्रेसर इज रिड्यूस्ड अलाउिंग द टेन्शनिंग स्प्रिंग टू विथड्रॉ द व्हील सिलिंडर पिस्टन एंड पुल द ब्रेक शूज अवे फ्रॉम द ड्रम दिस अलाउज द व्हील टू रोटेट फ्रीली वंस मोर ड्रम ब्रेक्स यूज ए सेल्फ एडजस्टिंग मेकनिजम The adjuster takes up excessive clearance created as the friction material on the pedal field and connects to the brake shoe Tala. lever arm. Hey, this is the drum brake. Then another one is disc brake, single caliper and double caliper. Then here is another disc brake. Here is a metal disc, a brake disc, a tire, and here is a brake caliper. Single caliper means here one caliper is there, double caliper means here caliper two is there. दोन कैलिबर ड्यूल कैलिबर बन तो मधला है तो व्हील हब है ठीक है सिंगल पिस्टन सिंगल पिस्टन लाइ है एक पिस्टन है ये पिस्टन एक है तो एप्लाय करते है ब्रेक ला ब्रेक पैड ला डबल ट्वीन पिस्टन लोन पिस्टन हाँ ड्यूएल कैलिपर हेला दोन कैलिपर साल ड्यूएल कैलिपर जस दुसरा पॉइंट है ड्यूएल कैलिपर हे जनरली स्पोर्ट्स बाइक वगैरह जे हाई एंड बाइक्स है ड्यूएल कैलिपर वाल अपने नॉर्मल बाइक ना अपन सिंगल कैलिपर चाहे के टी एम कि ड्यूक गाड़ियां तुम्हारा डबल कैलिपर ब्रेक लाइन दिस हेच एडवांटेज क्या एज कम्पेर्ड टू द ड्रम ब्रेक डिस्क ब्रेक जे है तो बेटर है का द ब्रेक एप्लाय प्रॉपर होते पन स्पोर्ट्स बाइकला डबल कैलिपर कि ड्यूल कैलिपर है कारण कारण तेज स्पीड नॉर्मल बाइक पेक्षा जास्त आता तो कंट्रोल करना सा ड्यूएल कैलिपर वाल डिस्क ब्रेक वीडियो बोया 
Today's motorcycles and cars are equipped with a very efficient braking system. They are so efficient that your vehicle stops safely within a fraction of a second in the case of an emergency. When you pull the brake lever, the brake fluid near the lever gets pressurized. Via a brake line, this pressurized fluid जे जेव्हा ब्रेक अप्लाय करतोय ते जे ब्रेकच्या ब्रेकचे फ्लूड जे आहे तुमच्या ब्रेकचे तुझी वर कॅप असते ना वर एक छोटा डबा डबी असते त्यामध्ये ब्रेक फ्लूड असतं तर ब्रेक फ्लूड काय होतं प्रेशराइज होतं आणि ते हाय प्रेशर फ्लूड कनेक्ट टू द ब्रेक पॅड एट द व्हील अँड द ब्रेक पॅड्स आर ऍक्टिवेटेड दिस ब्रेक हा पिस्टन आहे हे पिस्टन पुढे मध्ये होतात आणि ब्रेक लाइनिंग ला जे आहेत ते ब्रेक लाइनिंग ना या डिस्कच्या अगेन्स्ट दोन्ही साइड ना प्रेस करतात जेने करून तुमचा ब्रेक अप्लाय होतोय किंग सिस्टम दॅट यू जस्ट सॉ वाज डेव्हलप्ड ओव्हर द लास्ट 5 डेकेड्स ऑफ रिसर्च अँड प्रॅक्टिकल एक्सपीरियन्सेस लेट्स लर्न हाऊ इंजिनियर्स डेव्हलप्ड सच अन एफिशिएंट ब्रेकिंग सिस्टम ओर मोर स्पेसिफिकली लेट्स लर्न द इंटरेस्टिंग फिजिक्स बिहाइंड डिस्क ब्रेक्स यू माइट बी वंडरिंग हाऊ द स्मॉल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय योर हँड ऑन द ब्रेक लेवर इज सफिशिएंट इनफ टू स्टॉप अ मोटरसाइकल व्हील इंजिनियर्स अचीव्ड इट बाय क्लेवर यूज ऑफ पास्कल्स लॉ When you move the lever, a small piston also ne Pascal law cha use kelle disc brake made so moves. The piston is oil filled, so the oil is pressurized. If you check carefully, you can see that this piston is connected to a big piston via a cable. In short, the big piston sits near to the brake pad and the small piston sits near to the brake lever. According to Pascal's law, The pressure at both of the pistons should be equal. This means that the force you applied to the lever end will be multiplied many times at the brake pad. दोन्ही कडचा जो फोर्स आहे as per the Pascal law तो सेम पाहिजे. Due to the difference in the area of the pistons. This force will move the brake pad and press it against top. The disc is directly वरून जे फ्लूइडचा प्रेशर येते ते ह्या पिस्टनला आतमध्ये ढकलते आणि तुमच्या डिस्क वर डिस्क ची जी व्हील आहे त्यावर हे ब्रेक लाइनिंग जे आहे ते दोन्ही साइड प्रेशर अप्लाय करता तुम गाड़ी कि व्हील जी है कनेक्टेड टू द व्हील क्रीस द एरिया फर्दर जनरली टू पिस्टन आर यूज एट द ब्रेक पैड एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग यू कैन ऑब्जर्व अबाउट दिस मेकनिजम इज दैट पिस्टन आर देर ओनली ऑन वन साइड सो हाउ डज द ब्रेक पैड ऑन द अदर साइड मूव दिस इज मेड पॉसिबल डू इत का संगित एक साइड लिस्टन है मैं दुसर साइड कस वर्क होता है to a clever arrangement known as a floating caliper mechanism the fixed caliper and floating caliper ek side the fixed caliper mhanje je ahe te fix astat ani hi ta floating caliper vaparlele it should be noted that the biggest part of this mechanism the caliper is not fixed rather it is free to move linearly a caliper support is fixed to the motorcycle you can see how the caliper moves along this fixed part This means as the pressure builds up in the cylinder the floating caliper will also move opposite to the piston's movement. The other brake shoe is directly attached to the floating caliper so the braking action will happen from both the sides simultaneously. Due to the friction between the disc and the brake pads a huge amount of heat is generated and the disc gets extremely hot. In motorcycles the disc's temperature can be controlled because of the air circulation around it in cars you need a much higher air circulation and surface area for temperature the holes around the disc drum brakes ruled the automobile industry for many decades hey, drum brake hai they are still used in rear wheels of some cars their working was quite simple je normal car madhe ata even majhe ata majhi car ahe kiwa maruti je car ghetla the front side la disc brake asta ani rear side la he drum drum of this mechanism is directly connect ani car madhe sudha yon two wheeler madhe sudha front side la disc asta ani rear side la apan drum brake operated to the wheels when you apply the brake jab brake apply hote he cams kay kele jatat bahar dakle jatat ani ya brake lining la ke brake shoes la bahar dakalto bahar dakla nanta brake lining ha drum barobar contact madhe etat ani brake apply kela jato ek a shoe pair inside the drum expands and due to the frictional force the wheel comes to a rest at first glance this looks like an easy and perfect mechanism however drum brakes tend to overheat during braking due to the closed nature of drum brakes drum overheats due to expansion of the metal this is the drum brake and disc brake single caliper manje kay 
तर कॅलिपर जे असणार आहे ते सिंगलच आहे डबल कॅलिपर मध्ये जे कॅलिपर असतात ते ड्युएल असतात दोन असतात आणि जनरली स्पोर्ट्स बाईक हाय स्पीड बाईक जे आहेत ते तो वापरलं जातं जसं मागे सांगितलं ड्युक किंवा केटीएमच्या काही सेगमेंटला तुम्हाला ड्युएल कॅलिपर बघायला मिळेल पण ऍज कम्पेअर टू द डिस्क ड्रम ब्रेक डिस्क ब्रेक इज द बेस्ट ऑप्शन इथं बघा ड्रम ब्रेक जर एक्झाम्पल घेतलं तर फ्रिक्शन ऑकर्स ऑन द इंटरनल सर्फेस देअर फोर हिट इज डेसिपेटेड ओनली बाय कंडक्शन थ्रू द ड्रम आणि फ्रिक्शन सर्फेस आहे डायरेक्टली एक्सपोज टू द कुलिंग एअर डिस्क ब्रेक मध्ये डायरेक्टली एअर मध्ये बाहेरच आहेत तुम्हाला त्यामुळे इथे कुलिंगचा प्रश्न येत नाही ड्रम ब्रेक मध्ये कुलिंगचा थोडा प्रश्न येतोय कर फ्रिक्शन पॅड्स आर युज आणि फ्लॅट फ्रिक्शन पॅड्स आर युज बघितलंय आपण फ्लॅट कारण की ते फ्लॅट का कारण की ते प्लेट जी डिस्क प्लेट आहे त्यावर ते फोर्स अप्लाय करते नो युनिफॉर्म विअर ऑफ फ्रिक्शन लायनिंग देअर इज अ युनिफॉर्म विअर ऑफ फ्रिक्शन पॅड्स यामध्ये बघा कसंही होत आहे तुम्ही जेव्हा ब्रेक पॅड एखाद्या टू व्हीलरचे किंवा फोर व्हीलरचे बघा काढलेले कसंही विअर अँड टिअर झालेलं असते एका साईडचा पार्ट विअर होतोय दुसऱ्या साइडचा आहे तसं असते पण डिस्प्लेमध्ये तो प्रॉब्लेम होत नाही जे आहे ते नॉर्मली होत जाते देर इज लॉस ऑफ इफिशियन्सी ड्यू टू एक्सप्ला एक्सपान्शन आणि इथं एक्सपान्शन काय होत नाही सो नो लॉस ऑफ इफिशियन्सी कम्पॅरेटिव्ह हायर वेट कारण की मोठा ड्रम किंवा लायनिंग जे आले ते हेवी आहेत इथं वेट इज लेस अप टू ट्वेंटी पर्सेंट कम्पॅरेटिव्ह हायर अँटीफेड कॅरेक्टरिस्टिक्स डिस ब्रेक हॅव कम्पॅरेटिव्ह लेस अँटीफेड कॅरेक्टरिस्टिक्स त्यानंतर कॉम्प्लिकेटेड डिझाईन सिम्पल डिझाईन तुम्ही बघू शकता की एक प्लेट आहे कॅलिपर आहे आणि डायरेक्ट तुमचं ब्रेक आणि ब्रेक फ्लूड आहे रिमूवल अँड इन रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्रेक लायनिंग इज डिफिकल्ट अँड कन्झ्युम मोर टाईम बरोबर आहे ह्याला वेळ जास्त लागतो कारण व्हील चाकापासून सगळं काढावं लागतं ह्याला तुम्हाला चाक काढायची गरज नाही आहे हे इझिली तुम्ही रिमूव्ह करू शकता चाक मोर फ्रिक्शन एरिया यामध्ये लेस फ्रिक्शन एरिया डिस्क ब्रेक मध्ये प्रेशर इंटेन्सिटी इज लेस इन केस ऑफ डिस्क ब्रेक प्रेशर इंटेन्सिटी इज मोर सो दिस इज दो दिस इज द ड्रम ब्रेक अँड डिस्क ब्रेक त्यानंतर ब्रेक कंट्रोल सिस्टीम हँड अँड फूट ऑपरेटेड ब्रेक so this is the lever operated mechanical brake ha front wheel mechanical drum brake kasa baga ita jasa tumhi brake apply karal tar ya madhe working kasa hota hai to je ata he rear brake pedal hai jab tumhi brake apply karta hai brake jeva apply karta hai brake apply kela nantar he je actuating lever rod ahe to var khali hote hai to actuating lever rod jo ahe to var khali hote apan magcha ve pan बघितलेलं आहे की ते ऍक्च्युटिंग रॉड जो आहे तो पुढे मागे होता आणि ऍक्च्युटिंग लिव्हर सुद्धा पुढे मागे होते आणि ही ऍक्च्युटिंग लिव्हर आहे ही लिव्हर सुद्धा पुढे मागे होते आणि लिव्हर जशी पुढे मागे होईल हा जो कॅम आहे तो रोटेड होतोय आणि कॅम रोटेड झाल्यामुळं हे ब्रेक लायनिंग जे आहेत किंवा ब्रेक शूज जे आहेत ते बाहेर ढकले जातात एका साईडला फिक्स जात एका साईडून ते बाहेर ढकले जातात इकडून इकडून बाहेर ढकले जातात आणि बाहेर ढकल्यामुळं या ड्रमवर ब्रेक अप्लाय होतोय म्हणजे हे झालं मेकॅनिझम जे ब्रेक पेडल प्रेस केलं किंवा लिव्हर प्रेस केली हे जे ऍक्च्युटिंग रॉड आहे तो वर ओढला गेला वर ओढला गेल्यामुळं हे ऍक्च्युटिंग लिव्हर जे आहे लिव्हर आर्म तो सुद्धा वर ओढला गेला वर ओढला गेल्यामुळं काय झालं की हे जे कॅम आहे तो रोटेड झाला कॅम रोटेड झाल्यामुळं जे ब्रेक शूज आहेत ते ब्रेक शूज बाहेर ढकलले गेले आणि बाहेर ढकलल्या गेल्यामुळे ब्रेक लायनिंग अँड ड्रमचा कॉन्टॅक्ट होतो आणि ब्रेक अप्लाय होतो जसं तुम्ही ब्रेक परत रिलीज कराल स्प्रिंगच्या टेन्शनमुळं हे जो ॲडजस्टिंग रॉड आहे तो सुद्धा काय होतोय खाली येतोय खाली आल्यामुळं ही लिव्हर सुद्धा खाली गेली आणि कॅम्प परत रोटेट झाला आणि स्प्रिंगच्या टेन्शनमुळं हे जे शूज आहेत ते शूज परत आहे त्या पोझिशनला आले सो दिस इज द लिव्हर ऑपरेटेड मेकॅनिकल ब्रेक हे बाकीचे पार्ट्स आहेत फ्रंट फुट ब्रेक लिव्हर फ्रंटचा फ्रुट ब्रेक लिव्हर आहे प्रत्येक पार्ट दिलेला आहेत ब्रेक अप्लाय केला ब्रेक अप्लाय केल्यामुळं काय झालं हे पुढं आलं पुढं आल्यानंतर ही जी पिन आहे ही पिन सुद्धा पुढे येते किंवा लिव्हर ही पुढे येते लिव्हर जशी पुढे येईल तसा हा कॅम्प फिरतोय आणि कॅम्प फिरल्यामुळं ब्रेक अप्लाय होतोय ठीक आहे सो धिस इज द धिस इज द ब्रेकिंग ब्रेक कंट्रोल सिस्टीम हँड अँड फूट ऑपरेटेड ब्रेक तर आता आपण आपण काय काय बघितलं ड्रम ब्रेक बघितलं डिस्क ब्रेक बघितलं काय प्रॉब्लेम नसणार ड्रम ब्रेक हे जनरली रिअर व्हीलसाठी आणि फ्रंट ब्रेक फ्रंट व्हीलसाठी डिस्क ब्रेक वापरतो त्यानंतर ब्रेक कंट्रोल सिस्टीम बघितलं हॅट अँड हँड अँड फूट ऑपरेटेड 
हे जे है ते फूट ऑपरेटेड है तसच है तीस रिएक्शन इतना हैंड ऑपरेटेड हैंड ऑपरेटेड सुधा ब्रेक लाइन अपन केबल आती केबल थ्रू का केबल के, थ्रू केबल मधन जी ब्रेक ड्रम्स है ते ब्रेक ड्रम मधल जो कैम है तेल पुल के पुल के ब्रेक कैम रोटेड होते ड्रम जो है ड्रम ब्रेक लाइनिंग जे है एक्सपांड होता है ब्रेक ड्रम बरबर कॉन्टैक्ट होता है ब्रेक एप्लाय होते हैंड ऑपरेटेड फ्रंट ये डिस्क सुधा शकते फ्लूड प्रेसराइज होते हैं फ्लूड खाली जता पिस्टन वप्लाय होता है ब्रेक तुम्हारा लगते है अपन आता वीडियो मध्य बगित होता सो दिस इज द ब्रेक कंट्रोल सीस्टीम एंड द लास्ट पॉइंट इज ब्रेक सीस्टीम इन द ऑफ ऑटो रिक्शा तो ऑटो रिक्शा सा वे कुछली ब्रेक सीस्टीम न ड्रम ब्रेक जे अपन बगित ड्रम ब्रेक जे अपन बगित ड्रम ब्रेक जे है ऑटो रिक्शा सापरले जता है ड्रम ब्रेक जे है ये ऑटो रिक्शा सापरले जता सुधा तो होते जस ब्रेक एप्लाय के जाए मग दोन व्हील्स है हे दोन व्हील दोन ही ड्रम आना है ड्रोन व्हील सा जी ब्रेक लिवर है ती ब्रेक लिवर जशा पुल हो पुल हो रहा है हा कैम रोटेड हो रहा है कैम रोटेड हो जे ब्रेक लाइनिंग जे है ब्रेक शूज है बाहर ढकले जता बाहर ढकल ब्रेक लाइनिंग ड्रम का कॉन्टैक्ट होता है तुम ब्रेक एप्लाय होता है रिटर्न स्प्रिंग पर जेव ब्रेक रिलीज करा तो है तो पोजिशन मे ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सीस्टीम है यमें हाइड्रोलिक फ्लूड वाला जता हाइड्रोलिक फ्लूड जो वाला जो जस तुम्हें ब्रेक एप्लाय करा हतला हाइड्रोलिक फ्लूड क्या होता हा ब्रेक लाइन मधुन हा पिस्टन दोनों साइडला जता पिस्टन दोनों साइडला गेर यह पिस्टन लतम ढकलता है हा तुम्हार रोटर व ब्रेक एप्लाय होता है जस जस पर मगे ओडा ये ब्रेक मदल प्रेसर रिलीज होता है ब्रेक पर फ्लूड मगे ये है पिस्टन जे है तो परत है तो पोजिशन मे ब्रेक रिलीज होते हैं ये मास्टर सिलिंडर है व्हील सिलिंडर इतना सेंटर फ्लूड ये पिस्टन लाइर मूव करता डिस्क ब्रेक अपन बगित हे रोटेटिंग डिस्क है दोन साइड से कैलिपर्स है हाइड्रोलिकली फ्लूड जे है जस अपन ब्रेक एप्लाय करूँ तो हाई प्रेसर फ्लूड जे है तो इतना दोनों साइड लिस्टन चाहिए पिस्टन के दोनों साइड लाने नर पिस्टन मूव होते डिस्क वप्लाय के तुम्हारा ब्रेक लगते ठीक है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सीस्टीम ये एक साइडला कैलिपर है एक साइडला ब्रेक पैड है इकड़ ब्रेक फ्लूड यार ब्रेक पिस्टन लत प्रेसराइज करना कैलिपर है ऑलरेडी तो एक तो फिक्स आऊ शकेल कि मुवेबल आऊ शक तुम्हारा डिस्क पर ब्रेक एप्लाय होना सो दिस इज द ब्रेकिंग सीस्टीम फॉर टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर विथ दिस वी कम्प्लीटेड विद थ्री पॉइंट फोर पॉइंट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट विथ द 3.5 that is the wheels and tires thank you